ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു ഗുരുകുൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവിധ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ സോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ് കുറച്ചെണ്ണമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇതിൽ എഫ് സി എഫ് എസും എസ് ജെ എഫും പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ബാക്കി പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് റൗണ്ട് റോബിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഇൻഡീജർ ആണ് ആ ഇൻഡീജറിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോസസ്സിനാണ് ആദ്യം സി പി യു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോ കൊടുത്ത ഇൻഡീജറിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ അപ്പോൾ അതായത് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂവിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് തന്നെ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും ടെൻ ടെൻ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോസസ്സ് വന്നാൽ വണ്ണിന് തന്നെ സി പി യു കിട്ടും ദൻ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രിയം ടി ഉണ്ട് നോൺ പ്രിയം ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോസസ്സ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ്റ്റ് ടൈം പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആൻഡ് പി ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈമുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാങ് ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ പി വണ്ണ് പി വണ്ണിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി പി ത്രീക്കാണ് അടുത്തത് പി ടു ആൻഡ് പി ഫോർ സോ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കണം പ്രയോറിറ്റിയുടെ ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കാം പി വൺ സോ അതിനെയാണ് ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ പി വൺ ആണ് ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം സെവൻ ആണ് സോ സീറോ ടു സെവൻ പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കാം പി ത്രീക്കാണ് അതിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം വൺ ആണ് സോ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പി ത്രീ വരും അടുത്തത് പി ടു ആണ് പി ടുവിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ആണ് സോ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പി ടു വരും ദെൻ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പി ഫോറും വരും ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ പി വണ്ണിന് വെയ്റ്റിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ പി വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം സീറോ ആണ് പി ത്രീയുടെ വെയ്റ്റിംഗ് പി ത്രീ സെവൻ വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അറൈവൽ ടൈം തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതായത് ഓൾ ദ പ്രോസസ്സ് അറൈസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അറൈവൽ ടൈം തരാത്തത് സോ പി ടുവിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് പി ഫോറിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ട്വൽവ് ആണ് സോ ട്വൽവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പ്രയോറിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറവ് സി പി യു ബസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എസ് ജി എഫിന് നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓർ സ്റ്റാർവേഷൻ അതായത് ലോ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ പി ഫോർ സീറോ ടൈമിൽ വന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് സി പി യു കിട്ടുമ്പോൾ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് അത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതായത് ലോ പ്രയോറിറ്റി എന്താ കാരണം അതിന് പ്രയോറിറ്റി കുറവായിരുന്നു ലോ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓർ സ്റ്റാർവേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏജിങ് എന്നുള്ളത് ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ലോ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ ടൈം ഐ പി ഫോർ വെയ്റ്റ് ചെയ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ക്യൂ ഒരു സെർക്കുലർ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രിയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടും അതായത് സെർക്കുലർ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടൈം കോണ്ടം ട്വൻ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു ട്വൻ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സും ബേസ്റ്റ് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആൻഡ് പി ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാങ് ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പി വൺ നമുക്കറിയാം പി വണ്ണിൻ്റെ ബേസ് ടൈം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് പക്ഷെ അത്രയൊന്നും അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആകെ ട്വൻ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പി വൺ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ടു ട്വൻ്റി വരെ പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ എക്സ് ബേസ് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ പി വണ്ണിനെ പ്രീഎം ടി ചെയ്ത് റെഡി ക്യൂവിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യും സോ പി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ആരാ വരെ പി ടു ആണ് പി ടുവിന് സെവൻറ്റീനെ ഉള്ളൂ ബേസ് ടൈം ട്വൻ്റി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്വൻ്റി തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ വരെ പി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പി ടുവിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പി ടു പോവും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് പി ത്രീ പി ത്രീക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ബേസ് ടൈം സോ പി ത്രീ അടുത്ത ട്വൻ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് പി ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പി ത്രീയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ പി ത്രീനെ പ്രീ എം ടി ചെയ്തിട്ട് പി ഫോർ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് വരും അതും ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ടൈം അപ്പോൾ അത് ട്വൻ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം എന്തായി ഈ നാലെണ്ണവും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി റെഡി ക്യൂൽ അടുത്തത് വരും ആരാ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന പി വൺ തന്നെയാണ് റെഡി ക്യൂൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നല്ലോ സോ പി വൺ വന്നു പി വണ്ണിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ട്വൻ്റി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് സോ അത് എന്ത് ചെയ്യും ട്വൻ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് അത് റൺ ചെയ്യും സെവൻറ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റി സെവൻ അത് റൺ ചെയ്യും അടുത്തത് പി ടു വരുമോ ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് പി ടു വരില്ല അടുത്ത പി ത്രീ വരും പി ത്രീക്ക് റിമെയിനിങ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ പി ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ വൺ സെവൻ പി ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ പി ഫോറിന് ആകെ ഫോറേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡിൽ പി ഫോർ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ വൺ വൺ സെവൻ ടു വൺ ടു വൺ പി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് പി ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി പി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വീണ്ടും വരിക പി വൺ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു വൺ തേർട്ടി ഫോർ വരെ പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് പി വണ്ണിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ അടുത്തത് പി ത്രീ പി ത്രീയിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അത് റൺ ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് റൺ ചെയ്യും വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വരെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാങ് ചാർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാങ് ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർ എടുക്കുക റിമെയിനിങ് ടൈം എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിമെയിനിങ് ടൈം വിട്ടിട്ടുള്ള വരയ്ക്കരുത് കറക്റ്റായിട്ട് റിമെയിനിങ് ടൈം നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഗ്യാങ് ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ പി വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പി വണ്ണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ടൈം ഫുൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല ഇവിടെ അതൊരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ ആണ് പി വണ്ണിൻ്റെ എക്സിക് ഇത് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം പി ടു എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു പി ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമാണ് പി ടു വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദെൻ പി ത്രീയോ പി ത്രീ വൺ തേർട്ടി ഫോർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് വട്ടം അതിന് ടൈം കോണ്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് So, 20, uh, 134 minus 20 plus 20, 94. P4, 117 ഫോർ വൺ വൺ സെവനിലാണ് വൺ വൺ സെവനിലാണ് പി ഫോർ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് അതിന് ഒരു ടൈം കോണ്ടം അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ വൺ വൺ സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ ടു നയൻറ്റി ടു ബൈ ഫോർ സെവൻ
ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചുകൾ വേണ്ടി വരും അതായത് ടൈം കോണ്ട് ഭയങ്കര സ്മോളായി കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂവിൽ റെഡി ക്യൂവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂസ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് റെഡി ക്യൂവിന് രണ്ട് ക്യൂ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഫോർഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്യൂവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ക്യൂവും ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡി ക്യൂവിനെ തന്നെ രണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓരോ ക്യൂവിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് റൗണ്ട് റോബിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് എസ് സി എഫ് എസും ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് കംപ്ലീറ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെർവ് ഓൾ ഫ്രം ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഫോർഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ് പ്രോസസ്സുകൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് കിടക്കും സ്റ്റാർവേഷൻ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം സ്ലൈസ് കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും ഫിക്സഡ് ടൈം സ്ലൈസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും കാരണം അത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ക്യൂക്കകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് പ്രയോറിറ്റിയും കൊടുക്കും റിമൈനിങ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് സി എഫ് എസിൽ കൊടുക്കും അടുത്തതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂയിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ക്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലും പ്രോസസ്സുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂവിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്വാപ്പിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂവിൽ എത്ര ക്യൂസ് ഉണ്ടോ ആ ഓരോ ക്യൂസിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യൂവിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏജിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏജിങ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അവിടെ സ്റ്റാർവേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൾട്ടി ലെവൽ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂവിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഏജിങ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ക്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ക്യൂസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ സീറോ ഇതാണ് ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ ഇവിടെ റൗണ്ട് റോബിൻ വെച്ചിട്ടാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് ഈ ക്യൂവിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടൈം കോണ്ട വന്നിട്ട് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈൻ റൗണ്ട് റോബിൻ തന്നെയാണ് ടൈം കോണ്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ക്യൂ ടു അവിടെ എഫ് സി എഫ് എസ് ആണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ജോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യൂ സീറോക്കകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ജോബുകൾ ക്യൂ സീറോനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും അത് അവിടെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോവും എയ്റ്റ് ടൈം കോണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്യൂവിനുള്ളത് എയ്റ്റിലും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് പോവും ഇൻ കേസ് എയ്റ്റിലും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ടൈം കോണ്ടം കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ പ്രിയം ചെയ്യും പ്രിയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ അടുത്ത ക്യൂവിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫിനിഷ് ഇൻ എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ജോബ് എസ് മൂവ് ടു ക്യൂ ക്യൂ വൺ ഈ ക്യൂവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ
എപ്പോൾ മുകളിൽ ക്യൂലോട്ട് ആക്കണം എന്നുള്ള ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളറാണ് ദെൻ ഡിമോട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് എപ്പോൾ ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണതും ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളറാണ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് ക്യൂ എ പ്രോസസ്സ് വിൽ എൻ്റർ വെൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് നീഡ് സർവീസ് ഏത് ക്യൂലോട്ടാണോ പ്രോസസ്സ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണതും മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്